اور تمام اپنے طالب علموں کو اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ کس طرح زندگی گزاری جائے اور کیونکہ وارث ممبر سلونی ہیں لہٰذا جس سبجیکٹ کے متعلق جس جس مضمون کے متعلق امام پہ سوالات کیے گئے امام نے جواب مرحمت فرمائے امام عالی مقام نے فرمایا اپنے دل کو زیادہ کھانے پینے کی طرف مائل نہ کرو کیونکہ تمہارا دل ایک ایسی زمین کے مانند ہے جس میں اگر حد سے زیادہ پانی دیا جائے تو زراعت کو بجائے فائدے کے نقصان دیتی ہے اور اس کے سبب زراعت ہی ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کھانے پینے کے شعور آداب اور اس کے فوائد بتائے ہیں لہٰذا ہر سبجیکٹ کے بارے میں امام نے لب کشائی کی ہے چاہے وہ کسی سبزی کے متعلق پوچھا گیا ہو چاہے وہ کسی فروٹ کے متعلق پوچھا گیا ہو چاہے وہ کسی میوے کے متعلق پوچھا گیا ہو یا جسمانی بیماری کے اور روحانی بیماری کے سبب اس کا علاج اور اپنے آپ کو تندرست کرنے کے ذریعے کے بارے میں بھی امام علی مقام نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا ہے ایک مختصر سی وقت میں ہر چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن ہاں ایک خاص پھل جس سے ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بہت کھاتے ہیں امام جعفر صادق صلاۃ وسلام فرماتے ہیں کس پھل کے بارے میں خربوزے کے بارے میں امام فرماتے ہیں خربوزہ اپنے اندر دس خصوصیت رکھتا ہے اس میں سے ہر ایک حیاتی اور قدرتی ہے یعنی خربوزہ ہم کھاتے تو ہیں لیکن ہمیں اس کے فوائد نہیں معلوم اس کلپ میں میں آپ کی رہنمائی اس جانب کروں گی امام نے فرمایا کہ دس خصوصیت ہے جو خربوزے کے اندر ایسی ہیں جو کہ حیات کو زیادہ مضبوط قوی اور ہمارے جسموں کو زیادہ فائدہ پہنچا دیا خربوزہ ایک خوراک ہے یعنی اسے کھایا جاتا ہے خربوزہ ایک شراب ہے یعنی اسے پیا بھی جاتا ہے خربوزہ ایک ریحان ہے یعنی معطر ہے خربوزہ حلوہ ہے یعنی شیری ہے خربوزہ اشناس ایک پودا جس میں کپڑے ہوتے ہیں جس سے کپڑے دھلے جاتے ہیں یعنی خربوزہ اشنان کی طرح مفید ہے خربوزہ گل خیر کی طرح اتڑیوں کو صاف کرتا ہے خربوزہ سبزی ہے کیونکہ اس میں سبزی کی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے خربوزہ لوگوں کے لیے کھانا ہے خربوزہ پیشاب کو جاری کرتا ہے لہذا اسے دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے خربوزہ انسان میں کسی بھی قسم کی تکلیف اور مرض کو پیدا نہیں ہونے دیتا انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اول امام کی روشنی سے اپنی زندگیوں کو منور اور صحت مند بنا سکتے ہیں